என்ன பண்றீங்க நான் இன்னைக்கு எழுந்திரிச்சுட்டு வாக்கிங் போனேன் கேரட் ஜூஸ் குடிச்சேன் சாய் குட்டிக்கும் சாய் அப்பாக்கும் ஆப்பிள் ஜூஸ் போட்டு கொடுத்தேன் இன்னைக்கு என்ன சமையல்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் செஞ்சேன் நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி தயிர் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா தான் செஞ்சு பாப்பா தம்பியில ஸ்கூல் தாட்டியாச்சு நான் தான் லூஸ் மாதிரி இன்னைக்கு வந்து வெள்ளிக்கிழமை லீவு வெள்ளிக்கிழமை லீவு ஆனா இன்னைக்கு நான் வெள்ளிக்கிழமைங்கிறதையே மறந்துட்டு கடை இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு சாப்பாடு போட்டு தண்ணி ஊத்தி வச்சு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் நல்ல வேலை குளிச்சு கிளம்பல நான் அப்புறம் இன்னொரு சேல்ஸ்மேன் வந்து லீவுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்பாடா ஒரு இடத்துலயே சாப்பிடுவோம் ஐயோ டயர்டா இருக்குன்னு நினைச்சுமே பரவாயில்லையே லீவு அப்படின்னு நினைச்சுனா இன்னைக்கு கடை இருக்குதுன்னு நினைச்சுட்டேன் நான் பார்த்தா இன்னைக்கு லீவு லீவு ஒரே ஜாலி தான் எனக்கு ஜாலியா இருக்கு இங்க பாருங்க இன்னைக்கு லீவு கடைக்கு போறதுக்கு இதோ இதுல தயிர் வெங்காயம் எனக்கு வந்து இங்க பாருங்க தோசை அதாவது ஆப்பம் ஆப்பம் ஆப்பமும் சட்னியும் எனக்கு அப்புறம் இதுல உருளைக்கிழங்கு மசாலா இப்ப இந்த தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி வச்சு வச்சு தெரியுதா தண்ணி மூணு பாட்டில புடிச்சு வச்சுட்டு வெஜிடபிள் பிரியாணி செஞ்சிருக்கேன் இன்னைக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி இங்க பாருங்க கேரட் பீன்ஸ் ஆஹ் காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு சின்ன சோயா எல்லாம் போட்டு வெஜிடபிள் பிரியாணி செஞ்சிருக்கேன் நான் அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து காலையிலேயே ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேங்க ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இன்னைக்கு காலையிலேயே ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு வெஜிடபிள் பிரியாணி ஸ்மெல் சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு வெஜிடபிள் பிரியாணி இவ்வளோ வச்சு தயிர் வெங்காயம் வச்சு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சு நீட்டாக சாப்பிட்டது இல்லாமல் அப்பவும் பசி அடங்கலை இன்னைக்கு ரொம்ப பசிச்சுது எனக்கு அதனால எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா சுற்றி ஆப்பமாவு கொடுத்தாங்க ஆப்ப ரெண்டு ஆப்பத்தையும் ஊற்றி சட்னி வச்சு சூப்பராக காலையில் சாப்பிட்டாச்சு வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு மத்தியானத்துக்கு சேர்ந்து சாப்பிட்ருக்கேன் நான் இன்னைக்கு லீவுன்னு நினைக்கலே கடையின்னு நினச்சிட்டு பாரு எனக்கு அதை நினைச்சா தான் இன்னும் இதாக இருக்கு லீவு அப்பா சாயப்பா ரெஸ்ட்டு விட்டுட்டார் ரொம்ப சந்தோஷம் லீவுங்க அட்டாச்சு வேலையை வேலை செய்யலான்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறது காலையில் ஒரு வேலையும் செய்யலை நைட்டு ஒரு வேலை செய்யலை இங்கே பாருங்க இப்போ தான் வாஷிங் மிஷினில் மிஷினில் துணி ஓடுதா வாஷிங் மிஷினில் ரெண்டாவது ரவுண்டு துணி போட்டு விட்டுருக்கேன் நான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஒரு ரவுண்டு துணியெல்லாம் காய போட்டிருக்கேன் ஒரு ரவுண்டு போட்டு விட்டேன் நேரமே தூங்கி எந்திரிச்சதுமே இங்கே பாருங்க போட்டு விட்டு எல்லாம் காஞ்சிட்டு இருக்குது பாருங்க தெரியுதா ஃபுல்லாக எல்லாம் ஒரு ரவுண்டு போட்டு விட்டு எல்லாம் காஞ்சிட்டு இருக்குது நம்ம கிட்ட சொன்னேன் இல்லை பின்னாடி இந்த சைடு கிளீன் பண்ணி இந்த சைடு வந்து வண்டி வர்ற மாதிரி கதவு வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன கதவாக வச்சுருந்தோம் அது கூட கொஞ்சம் கடையில் கொடுத்து அட்டாச் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பெருசு பண்ணி இந்த சைடு இப்போ வண்டி வர்ற மாதிரி பண்ணியாச்சு அதனால் வண்டி கொண்டாந்து இனி பயம் இல்லாமல் ஏன்னா வண்டி வெளியே நிற்கிறனால பயந்துகிட்டே இருந்தோம் புது வண்டியாச்சா அதனால் உள்ளே கொண்டாந்து நிறுத்தியாச்சு அந்த வண்டிக்கு வெயில் அடிக்குதுன்னு போட்டு இந்த கட்டில் வந்து சும்மா கிடந்தது சும்மா கிடந்தாலும் நாங்கள் அப்பப்போ உக்காருவோம் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இது சும்மா இருக்குது அப்படின்னு போட்டு வெயில் அடிக்குதுன்னு போட்டு அப்படி கொஞ்சம் மரப்பு மாதிரி இப்போ காலையில் தான் கட்டி விட்டேன் நான் அதனால் கட்டி விட்டுட்டேன் என்ன வேலை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுற வேலை இருக்குது இங்கே பாருங்க அப்படியே இருக்குது மற்றபடி ஓவரால் எல்லாம் கொஞ்சம் முடிச்சாச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி வேலைக்கு போகிறதுனால அவசர அவசரமா செஞ்சாச்சு இன்னும் துணி எல்லாம் மடிக்காம இருக்குது துணி எல்லாம் மடிக்கணும் அப்புறம் நேத்துக்கு வளர்மதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்க யூடியூப்ல எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு விஷயத்த ஷேர் பண்ற உங்ககிட்ட நான் யூடியூப்ல சம்பளம் வாங்கியிருந்தா செல்லாம இருப்பேன் நானு கண்டிப்பா சொல்லுவேன் என் முதல் மாசம் சம்பளம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு வாங்கினேன் எவ்வளவு நாளாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா சொல்லுவேன் அப்போ சொல்லும் போதும் கூட ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வேணா டைம் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு ஹோம் டூர் போடலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹோம் டூர் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ஹோம் டூர் போடுறேன் நான் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் நான் அதனால ரொம்ப வரலாம் என்னால் க்ளீனாக இதுக்கு வச்சுக்க முடியல இதோ ஓரளவு ஓரளவு கொஞ்சம் க்ளீ கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்குது அதனால் இன்னைக்கு ஒரு ஹோம் டூர் போட்டலாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தான் ஹோம் டூர் போடுவேன் நான் இங்கே பாருங்கள் துணி இவ்வளோ துணி மடிக்காம இருக்கா இப்போ சேர் இவ்வளோ துணி இருக்குது அது இல்லாமல் இன்னும் வாஷிங் மிஷின் எல்லா
காயுது ஒரு ரவுண்டு இன்னைக்கு லீவுங்காட்டி டடடடடடா ஒரே சந்தோஷம்தான் அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க கிட்ட நான் ஒரு வளையல் பைத்தியம் நெய் பாலிஷ் பைத்தியம் எனக்கு வளையல் நெய் பாலிஷ்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க என்ன ஃபேன்சிக்கு எப்ப ஃபேன்சிக்கு போனாலும் சரி ஒரு நகை இப்போ நெய் பாலிஷாவது நான் வாங்காம வரவே மாட்டேன் நான் ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்கு அப்படி பழகிடுச்சு எல்லாரும் இரநூறுவா முன்னூறுவா வச்சு கேரண்டி வளையல் வாங்குவாங்க நான் அப்படி வாங்க மாட்டேன் நான் எனக்கு கண்ணாடி வளையல் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு பிடிச்ச கண்ணாடி வளையல் சொல்லிட்டு பாருங்க எல்லா வளையலுமே வந்து ஒரு இந்த சின்ன ஸ்டாண்டு தான் பட் வந்து இந்த ஸ்டாண்டு வந்து பத்துல வளையல் வைக்கிற அளவுக்கு இங்க பாருங்க வச்சிருக்கேனா அதாவது சின்ன அதாவது ஒரு பனியன் கிளாத்து பீஸை கட் பண்ணி அதுல இப்படி வந்து ஒவ்வொரு டஜனா வந்து நான் கட்டி வச்சிருக்கேன் நான் எனக்கு போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சாரிக்கு மேட்சா போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதனால வந்து கொஞ்சம் பிடிச்ச கலர்னா ரெண்டு ரெண்டு டஜன் வாங்கிக்குவேன் ஓரளவு கொஞ்சம் பிடிக்காத கலர் அப்படி பிடிக்காத கலர்னு இல்லை கொஞ்சம் அதாவது சாரி வந்து அந்த கலர்ல கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அளவா ஒரு டஜன் தான் வாங்கிக்குவேன் நான் இந்த கலர்ல சாரி நிறைய இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு டஜன் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நான் இங்க பாத்தீங்களா எல்லா மேக்சிமம் எல்லா கலர்லயுமே வச்சிருப்பேன் அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த மெட்டல் வளையல் எல்லாம் நான் உண்மையா வந்து நிறைய விலை கொடுத்தெல்லாம் வாங்கவே இல்லை இங்க பாருங்க இந்த மெட்டல் வளையல் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் இருக்கும் கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆஹ் ரிலையன்ஸ் காரங்க வந்து அந்த இதை இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற ஜாமானம் எல்லாம் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க நிறைய ஜாமான் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க அப்ப வாங்கின மெட்டல் வளையல் தான் இதெல்லாம் இந்த வளையல் எல்லாம் நீங்க விலைய சொன்னீங்கன்னா நிஜமா மயங்கியே விழுந்துருவீங்க இந்த இலை எவ்வளவுன்னு வாங்க தெரியுமா அஞ்சு ரூபாய் மூணு ரூபாய்னு வாங்கணும் அஞ்சு ரூபாய்னு வாங்கினாங்க நம்புவீங்களா இந்த இந்த வளையலோட விலை வந்து அஞ்சு ரூபாய் தான் அதனாலதான் மேக்சிமம் இங்க வேற எவ்வளவு கலர்ல அன்னைக்கு எடுத்த வளையல அளவே இல்லை ஏன்னா அஞ்சு ரூபாய் மூணு ரூபாய்ங்கும் போது கூட்டம் எக்கச்சக்கமா இருந்துச்சு நாங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இது நிறைய வளையல் வாங்கிட்டு வந்தோம் எல்லா அதாவது காசு போட்டு இவ்வளவு விலையில நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா நூறு ரூபா இப்ப ரொம்பவே விலை அதிகம் நானூறு ரூபாய் ரேஞ்சுக்கெல்லாம் வந்துருச்சு அதனால வந்து அவ்வளவு காசு போட்டு எல்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட வளையல் கலர் எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ நீங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணணும் இந்த கலர் வளையலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இங்க பாத்தீங்களா இந்த வளையல் எல்லாம் பாக்குறக்கே எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது ஆனா இது வந்து பத்து ரூபாய்னா நம்புவீங்களா கிட்டத்தட்ட இதுல ஒரு டஜன் கிடையாது ரெண்டு டஜன் இருக்கு ரெண்டு டஜனா ஆஹ் ரெண்டு மூணு டஜன் இருக்குது ஆனா பத்து ரூபா தான் ஒரு ரோல் ஃபுல்லா நாலு டஜன் அப்படி எடுத்தோம்னா பன்னெண்டு ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் வாங்கணும் இங்க பாருங்க இவ்வளவு மெட்டல் வளையல் அது இல்லாம இன்னும் இருக்குது அதுல வேற இருக்குது இதெல்லாம் தனியா இந்த மேக்சிமம் நான் காசு போட்டு வாங்க அதாவது விலை கொடுத்து வாங்கினேன்னு சொன்னா இந்த இந்த கண்ணாடி வளையல் தான் அதுவுமே வந்து டவுன்ல எல்லாம் வந்து முப்பது ரூபா விற்கிறாங்க உண்மையே சொல்றாங்க நான் வேலை செய்யற மத்திய பொன்னாவரத்துல அங்க வந்து இருபது ரூபா தான் பரவாயில்ல பார்த்து இங்க நான் உங்ககிட்ட காமிச்சுனா இல்லையா அது இருபது ரூபா தான் இதெல்லாம் வந்து நாற்பது ரூபா முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க டெஜனே இங்க பாருங்க இங்கே ஆரஞ்சு கலர் இந்த இந்த ஸ்டாண்ட்ல கொஞ்சம் மாட்டி வச்சிருக்கேன்னா இங்க பாருங்க ஏனால் நான் ஒரு வளையல் பைத்தியம் இங்க பாருங்க இதுலயும் எப்படிதான் ஃபுல்லா வளையல் இருக்கு இதுக்குள்ளேயும் மெட்டல் வளையல் எல்லாம் இருக்குது மெட்டல் வளையல் இதுல கேரண்டி வளையல் எல்லாமே இருக்குது அது வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றதுனால அத அதுல வச்சிருக்கேன் நானு அப்புறம் இங்க பாருங்க இது வந்து நான் அன்னைக்கு பாப்பா ஸ்கூல் பங்கனுக்காக வாங்கினது இதுல வந்து பாப்பாவோட வளையல் எல்லாம் இருக்குது நஞ்சாவோட வளையல் எல்லாம் இதுல போட்டு வச்சிருக்கேன் நானு இதுலயும் என்னோட வளையல் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பழைய வளையல் அதாவது நீங்க நான் வந்து அப்பப்ப ஒன் யூஸ்க்காக வாங்குற மாதிரி கிடையாது நீங்க எப்ப ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுத்தாலும் அதை நான் பத்திரமா வச்சிருப்பேன் நானு அந்த ஹேபிட் எங்கிட்ட நிறைய இருக்குது சாமானியமா ஒரு பொருளை தூக்கி போட மாட்டேன் நான் யாருக்காவது அவங்க யூஸ் பண்ணட்டும் கூட கொடுத்துருவனே ஒழிய அத வந்து என்னைக்குமே வேஸ்ட் பண்ணி தூக்கி எரியவே மாட்டேன் நான் இப்ப எங்க வீட்டுக்கே வந்து யாராவது வர்றாங்கன்னா அதாவது இப்ப எப்படி சொல்றது 
அன்னைக்கு வந்து எங்க அதாவது எங்க சித்தப்பாவோட அண்ணன் பையன் வந்து கல்யாணம் முடிச்சு வந்தாங்க அந்த பொண்ணு அப்படிதான் புதுசா கல்யாணம் ஆகி வீட்டுக்கு வந்ததுனால நான் சொன்னேன் இல்ல என்னோட பிளவுஸ் பத்தாவது பிளவுஸ் இருந்துச்சுன்னு அந்த பொண்ணோட பிளவுஸ விட என்னோட பிளவுஸ் அந்த பொண்ணுக்கு அது ரொம்ப ஒல்லியா இருந்துச்சு புதுசா கல்யாணம் ஆனாலும் இப்படி குச்சியாட்டு இருந்துச்சு அந்த பொண்ணோட உடம்பு அளவுக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தைச்ச பிளவுஸ் நானும் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இதாக தான் இருந்தேன் ஸ்லிம்மாக தான் இருந்தேன் அந்த பிளவுஸ் அடித்து அழகாக நீட்டாக சாரி கட்டிவிட்டு என்னோட வலையிலெல்லாம் போட்டுவிட்டு அழகாக மேக்கப் பண்ணி விட்டேன் அந்த மாதிரி யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு ரிலேஷன் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த மெட்டல் வலையில் என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி எடுத்து கொடுத்துருவேன் நான் பிளவுஸும் அப்படி தான் அவங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷின் நான் வச்சுருக்கனால கண்டிப்பாக அடித்து இல்லைன்னு சொல்கிற பழக்கம் எங்கிட்ட கிடையாதுங்க அது எங்கள் சித்தியாக இருந்தாலும் சரி எங்கள் அக்காவாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி எனக்கு ஒரு நைட்டியே பிடிச்சிருக்குது குழி அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் சுடிதார் எங்கள் அக்கா எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லுவாள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோ சாரி அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு போக எடுத்துகிட்டு போய்க்கோ நான் எதுவுமே வேண்டாம்னு மட்டும் சொல்லவே மாட்டேன் நான் யாருக்குமே எனக்கு கருப்பு கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் மேக்ஸிமம் எனக்கு பிடிச்சது யாரும் கேட்க மாட்டாங்க வச்சுக்கோ அப்படியே கேட்டாலும் கொடுத்துருவேன் நான் எனக்கு அந்த வச்சுக்கிற பழக்கம் மட்டும் வரவே வராது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெயில் பாலிஷ் இங்கே பாருங்கள் அதுக்காக நீங்க உடனே அக்கா நீங்க சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாம் இதுக்கே போயிருக்கோம் அப்படி எல்லாம் என்னை கமெண்ட் பண்ண கூடாது நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் போகும்போது நம்ம இப்ப எங்கெங்க எல்லாம் போறோம் அங்கெங்க எல்லாம் போனோம்னா அப்பப்பெல்லாம் ஒண்ணு வாங்கிக்கிறதுதான் உடைய ஒரே முட்டெல்லாம் வாங்குற கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்காலாம் நான் அதெல்லாம் சேர்த்தி வச்சிருக்கேன் நானும் அப்படி எல்லாம் வந்து வேஸ்டா எதையுமே வாங்க மாட்டேன் நான் அதனால நீங்க அப்படி சொல்லவே கூடாது சரியா நீங்க பாருங்க மேக்ஸிமம் எல்லா கலையுமே நெல் பாலிஷ் வச்சிருப்பேன் நான் பாப்பா களைச்சி களைச்சி வச்சிருவேன் நான் எனக்கு வந்து எடுத்தா ஒரு பொருளை எடுத்தா எனக்கு எடுத்த இடத்துல வைக்கணும் எனக்கு அப்பதான் பிடிக்கும் இல்லாட்டி எனக்கு கண்டிப்பா கோவம் வந்துடும் நான் ஆனா எங்க வீட்டுல யாருக்குமே அந்த பழக்கம் கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது அந்த எடுத்தாங்கன்னா அந்த பொருள் அங்கேயே தூக்கி போடுறாங்க அதனாலயே இப்ப கூட இப்ப பாரு பக்கத்து வீட்டுக்கார பாப்பா வந்துச்சு இப்ப வந்துட்டு அக்கா இன்னைக்காவது நீங்க தயவு செய்து ரெஸ்ட் எடுங்கக்கா கொஞ்ச நேரம் எங்கிட்ட பேசிட்டு இன்னைக்காவது நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்கக்கா லீவுனால வேலையே செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்குதான் லீவுன்னு தெரிஞ்சதுல என்ன பாத்திரங்கள் ஒரு வேலை தான் இருக்குது இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுது அந்த பொண்ணு மேக்ஸிமம் நான் வந்து அப்படி படுக்கணும்னு நினைப்பேன் எனக்கு வீடு வந்து கச்ச கச்சன்னு இருந்தாலே பிடிக்காதுங்க எனக்கு அதுலயே தான் வீட்டு கிளீன் பண்ணியே நான் ஒரு வழி ஆயிடுவேன் டயர்ட் ஆயிடுவேன் நான் என்னோட பீரோ எப்படி இருக்குது இப்ப அவங்க மூணு வயத்தோட பீரோ ஓபன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க எப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னு எடுக்க திணிக்க எடுக்க திணிக்க நான் மடிச்சு மடிச்சு டயர்ட் ஆயிட வேண்டிதான் இது பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு நெய் பாலிஷ் என்னோட மேக்கப் மேக்கப் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் இதோ இதுல ஃபுல்லா இதுல ஃபுல்லா நெய் பாலிஷ் இருக்கா அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பாப்பா அவளோட தோடெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கா பாப்பாக்கு அப்படிதான் இங்க பாருங்க இதுல பாப்பா என்னக்கா ஜீரக மிளகு போட்டு வைக்கிற டப்பாவில போய் இதை போட்டு வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேக்குறீங்க எனக்கு அதை அப்படியே சின்னதுல போட்டு வச்சோம்னா அது சீக்கிரம் தீந்து போயிருது அதனால இதுல எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் இல்லாம சரி ஏன் இந்த டப்பாவை வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து ஆஹ் பாப்பாவோட தோடெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் நான் இங்கதான் வந்து என்னோட டெய்லி நான் மே மேக்கப் பண்றதெல்லாம் இருக்குது மேக்கப் பண்றதுன்னா ஆஹ் இதுல எல்லாம் வச்சிருக்கேன் என்னோடது பவுடர் ஃபேரல் லவ்லி ஐப்ரோ பென்சில் ஐலைனர் மஸ்காரா கண்மை இதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் நான் இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இதெல்லாம் இருக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வேர்குறு பவுடர் இது வந்து நான் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் என்ன பாப்பாக்கு பாப்பாக்கு நல்லா முடி நல்லா நீளமாக தான் இருக்கும் பாப்பாக்கு வெட்டி வேறு சேம்பால் பட்டை இதெல்லாம் போட்டு காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் நான் இதில் ஃபுல்லாக வளையல் தான் இருக்குது இதுலேயும் வந்து பாப்பாவோட வளையல் அவளுக்கு அன்றைக்கி வாங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து பாப்பாவோட தோடு டப்பா தான் இதில் பெரிய தோடெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கா அப்புறம் இதில் வந்து பேண்டு ஒரு சில பா இதெல்லாம் வச்சுருக்கு செயின் இதெல்லாம் இதுலேயும் ஃபுல்லாக வளையல் தான் இருக்குது அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜவுரி வச்சுருக்கேன் நான் ஜவுரி வச்சு பின்னுவேன்ல அந்த ஜவுரி வச்சுருக்கேன் நான் நீட் பண்ணி வச்சு வச்சு இவங்க கிட்ட டயர்டு தான் ஆகுது எனக்கு இதெல்லாம் வந்து எப்போ வாங்கினது தெரியுங்களா இந்த பாசி எல்லாம் வ
இது வந்து பாப்பா கண்ணிக்கு அந்த ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்காக வாங்கினது கிச்சன் கஸ்மாலை அப்படிங்கிற மாதிரி வாங்கினது அப்புறம் இது வந்து பாப்பா ஆஃப் சாரி எல்லாம் கட்டினானா நானுமே வந்து ஏதாவது வச்சு வீடியோ எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்புறம் எல்லாருமே கோல்டில் வச்சுருக்க முடியுமா அதனால் வந்து இது இந்த கவரிங் செட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா இருக்குங்களா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கே ஒரு அக்கா கொண்டு வருவாங்க அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் விலையெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட வாங்கினது தான் இங்கே பாருங்கள் டிசைன் சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி கோல்டில் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் வலையில் வந்து இது அன்னைக்கு நான் வந்து புண்ணியச்சனைக்கு போகும்போது வாங்கினேன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா நானூறுரூபா நானூறுரூபா அந்த வலையில் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் அது பாதி வந்து அந்த பீரோவில் வச்சுருக்கேன் நான் இதெல்லாம் எப்போ வாங்கினது இதெல்லாம் பாப்பா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது வாங்கினது தனிஞ்சாக்கு மேக்கப் பண்ணுறக்காக இன்னும் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் இதுவும் அப்படிதான் பாப்பாவுக்கு வாங்கினது தான் சரி ஸ்கூலில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்னா போட்டுக்கலாம் நானும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அவங்க அந்த அக்கா கிட்ட வாங்கினதா இந்த டிசைன் நல்லா இருக்கா கவரிங் தான் அப்புறம் இது பார்த்தீங்களா இது இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து பாப்பாவோட சீர் சீரப்பை வாங்கினது பாப்பா பெரிய கொண்டாயி சீர் வச்சோம் அப்போ வாங்கினது பாப்பாவோட சீரில் வந்து பாப்பாவோட நான் தான் அழகாக இருந்தேன் இங்கே பாருங்க நல்லா இருக்கா சூப்பராக இருக்கா டிசைன் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு இது ஒன்று அப்புறம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது பாப்பாக்காக நான் வாங்கி கொடுத்தது செட்டா நானுமே போட்டிருப்பேனே ஒரு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் ஆஹா இல்லை இல்லை போடலை நான் போட்டிருக்கேன் அது வந்து மோஜில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் நான் இதில் போடலை இது பாருங்க அழகாக இருக்குது பிளாக் கலர் தெரியுதுங்களா பாப்பா வந்து பிளாக் கலர் ஆஃப் சாரி கட்டினானா அவளுக்கு சரி இப்படி 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 கழுத்தோடு போட்டானா சூப்பராக இருக்கும் இப்படி கழுத்தோடு போட்டோம்னா அழகாக இருக்கும் நல்லா இருக்கா அதுதான் இது அப்புறம் அதுக்கு மேட்சாக இங்கே பார்த்தீங்களா பிளாக் கலரில் அதுக்கு மேட்சாகவும் தோடு அழகாக இருக்கா தெரியுதா பிளாக் கலரில் தோடு அப்புறம் இது பாருங்க இதெல்லாம் என்னோட மேக்கப் செட் இது ஒரு இது மாதிரி அதாவது அதோட செட் இது பார்த்தீங்களா பெருசாக ஒன்று அப்புறம் அந்த சின்னது ஒன்று இது ஒன்று கண்டிப்பா வேலைக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுறனோ இல்லையே கண்டிப்பாக வளையல் மாற்றுவேன் எவ்வளோ அவசரமாக இருந்தாலும் வளையல் மட்டும் மாற்றாமல் இருக்கவே மாட்டேன் நான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு நாலஞ்சு கலர் இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் அதையே திருப்பி திருப்பி போட்டுக்குவேன் நான் ரொம்ப டைம் இருந்தால் மட்டும்தான் வெவ்வேறு வளையலாம் எடுத்து போடுவேன் நான் இல்லாட்டி மற்றபடி பிடிச்ச வளையலாக இருந்தால் அதே தான் போடுவேன் எனக்கு அந்த வளையல் ரொம்ப பிடிச்சனால தான் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதாங்க என்னோடய மேக்கப் செட் இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து ஹோம் டூர் போடுறேன் நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஹோம் டூர் போடலாமா வேணாமான்னு அக்காவோட மேக்கப் செட் எல்லாம் பார்த்தீங்களா இதுதான் நான் நார்மலாக பண்ணுறது அந்த அந்த டப்பாவில் இருக்கிறது நான் எங்காவது வெளியே போனால் போடுறது எனக்கு மெயினான பிடிச்ச இடம் வந்து இதோ இந்த பகுதி தான் வளையல் என்னுடைய வளையல் ஸ்டாண்ட் ஓகே என்னோட வளையல் கலர் காமிச்ச கலர் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா என்னோட மேக்கப் செட் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்றீங்க ஓகேவா இன்னைக்கு லீவு தான் என்னால தொடர்ந்து நான் எந்த வீடியோ போட முடியுமோ நான் கண்டிப்பா இன்னைக்கு வீடியோ போடுறேன் நீங்க ஹோம் டூர் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா இப்ப நான் ஹோம் டூர் போடுறேன் நான் சரியா இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் நான் ஓகே பாய் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்றீங்க ஷேர் பண்றீங்க அக்காவை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க 